豪换车，宾士发表了全新的旅行车，把尾门改成了掀背，增加置物空间。类似车款，包括 B N W 还有 d i 也来势汹汹。为了要拓展市场，现在修旅车也推出了迷你版，另外超跑也有没有车顶的拉风敞篷。像你看到眼前这台要价百万的顶级小车，今年的流线造型，光是去年就狂卖超过四千辆。这次改款呢，聚焦在这个车尾呢，把它改成比较大空间的掀背方式，利用这种旅行的概念呢，来吸引更多的族群。车尾大搞文章，让小跑车摇身一变，成为轻旅行车。And as such, we as the number one brand here in the luxury segment. Bisa 看好台湾市场，不但推出休闲风车款，今年还将打出车海战术，将一口气推出十三款新车。At customers really very carefully choose the vehicle that best suits their needs and also expresses their personality. 轻旅行车不止宾士，主要对手 B M W、奥迪也来势汹汹，都有类似车款迎战，价格锁定在两百到三百万左右。车款主打变形风潮，还不止小车，修旅车像是宾士、凌志还有保时捷都变得更迷你。超跑不管是法拉利还是兰博基尼，大搞敞篷，拉风到最高点。新车款锁定趋势，做出变化元素，就希望吸引更多族群在新的一年冲出好成绩。东城财经院记者沈云腾，中午报道。